Таджики, персы Советского Союза, древнейший народ, у которого веками не было своей страны. Что им дал СССР? На клинках Красной Армии сюда пришла цивилизация. Какой мужчина захочет свою женщину освободить? Здесь скрывались от репрессий и спасались во время Великой Отечественной войны. В Таджикистан приезжали лучшие люди страны. Белогвардейцы, это авантюристы, цвет российской нации. Вдалеке от Москвы, среди гор, этим людям почти удалось построить пик коммунизма. Но империя рухнула. Независимость нам пала сверху, нам дали ее, мы не хотели его брать. Финишем Советского Союза стала гражданская война самая кровопролитная на территории бывшего СССР. Таджикистан стал страной беженцев. Ты вынуждена быть уборщицей, работать на рынке, готовить еду и продавать ее. А потом превратился в страну трудовых мигрантов. Много молодых людей, которые учатся там в университетах или работают, вопреки нашим интересам, здесь оставляют семей и детей, женятся там, понимаете? Чем живет Таджикистан, о котором мы с вами на самом деле ничего не знаем? А Манижа выступала на Евровидении с нашим э, Джума. На красную дорожку она одевала. Как стараются учить детей русскому языку? Я родители говорю, вам не жалко своих детей? Они же на морозе стоят, пока эта маршрутка приедет. Нет, они должны учить русский язык. Не боятся талибана? Они даже сюда не придут. Они боятся. Но боятся собственного президента. Сейчас боишься что-либо сказать. Как только называются конкретные имена, начинается месть. Страна фантастических гор и прекрасных гостеприимных людей. Таджикистан. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждое из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. В 30 регионах России в октябре ввели новые ограничения. Одно из них – это посещение ресторанов, торговых центров и других общественных мест по QR-коду. Если вы планируете путешествие, то можете самостоятельно отслеживать все нововведения или обратиться в клиентскую поддержку сервиса для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс». Там вас проконсультируют о ковидных ограничениях в разных регионах России и за границей, а также посоветуют, куда лучше слетать, что посмотреть и где остановиться. Ссылочка на Авиасейлс уже в описании к этому ролику. По приросту населения Таджикистан обогнал все бывшие советские республики. А вот по остальным показателям плетется в конце рейтингов. Страна на третьем месте с конца по уровню промышленности. А с демократией хуже, чем в Таджикистане, лишь в Туркмении. Ну и по уровню ВВП страна занимает первое место. С конца. Друзья, сегодня будет самый необычный выпуск моего проекта «30 лет без СССР». Снять фильм о Таджикистане я попросил журналиста и мою подругу Нигину Бероеву. На мой взгляд, получилось очень хорошо. Я посмотрел с огромным удовольствием и очень советую вам. Почему я пригласил Нигину? Для Нигины это личная история. В момент развала Советского Союза она жила со своей семьей в Таджикистане. Она была вынуждена бежать от войны. Для нее это родина, это ее родная страна. Она все это пережила на себе. И мне показалось, что лучше всего про Таджикистан сможет рассказать она. Обязательно посмотрите, потому что, на мой взгляд, этот выпуск самый интересный и трогательный, и эмоциональный из всей серии 30 лет без СССР. Удачного вам просмотра. И обязательно напишите в комментариях, как вам Нигина, потому что, если вам понравится ее работа, может быть, мы с ней сделаем еще несколько интересных проектов. А теперь передаю слово Нигине.
выросла, где жила до 93 -го года. Я хочу сейчас посмотреть, я вообще узнаю свои родные места или нет. Вот мы подъезжаем, этой заправки не было. Вообще, это, конечно, не по-журналистски, когда журналист становится э, героем фильма. Но моя история, она настолько характерна для э, развала Советского Союза, э, что я не могла не рассказать ее, э, тем более снимая фильм про Таджикистан. В Таджикистане я родилась, вот в этом районе я выросла и жила первые 10 лет своей жизни. Вот. Здесь была школа. В 93-м году мы уехали, и уехали отсюда навсегда, как нам казалось. Но так оно и вышло. Уехали все практически наши соседи. И это была трагедия. Это была трагедия, и вот с тех пор мы разбросаны по всему миру. И иногда кто-то возвращается посмотреть на родные места. Боже мой, я помню эту будку трансформаторную. Пойдемте посмотрим на то место, где я жила. Ребят, вам сколько лет? Тебе сколько лет? Десять. Десять. Вот мне было столько. Мне было столько же, когда я отсюда уехала. Это мой дом. Это, черт возьми, та же краска. И те же самые решетки. Абсолютно те же самые решетки. Я с детства помню, как открыть это окно, где крючок, которым открывается решетка, потому что мы очень часто захлопывали дверь с мамой. Я залезала через окно и открывала дверь. Но у многих людей квартиры остались так и не проданы, потому что это было невозможно сделать. А Кто-то продал буквально за три копейки, но вот многие просто бросили, как и мы. Да, я помню, да, помню. Плакали, ой, так плакали, война нехорошая была. Ну, знаете, мы не выходили. Ну, слышно было все то, что вот стреляли, обстреляли. Вот это слышно было? Ну, это же ужасно было. Это ужас. Это, это, это можно сказать, кошмар был. Хлеб давали нам по 110 грамм на человека. Вот каждого, у каждого, вот, вот в Таджикстане, у каждого, брат и кровь убили же. У каждого семья по два, по три человека убили. И война это тяжело. Четвертый класс на лес бегал, чтобы это, бандиты не убивал. Мне рассказывали всякое про комендантские часы, как мама меня несла на руках до аэропорта, чтобы улететь, бежала фактически. Как мой отец вез меня на руках, и а, нас остановили и держали а, автомат перед моим лицом. Это такая тема табуированная, что на нее невозможно говорить, потому что это, это, это страшно, это очень... В гражданской войне не бывает правых и неправых. Виноваты обе стороны. Я помню, как распался СССР. В Таджикистане этот момент совпал с началом гражданской войны. И эти два слайда навсегда останутся совмещенными. Эта война началась то ли из-за того, что Союз развалился, то ли потому, что он вообще был. Тогда сложно было разобрать. Люди стреляли, люди бежали, люди умирали. За пять лет по разным подсчетам от 60 до 150 тысяч убитых. Более миллиона беженцев. Я одна из них. Такая же судьба постигла певицу Манижу. В детстве ты не осознаешь тяжести переезда, побега. Ты не осознаешь тяжести войны. Особенно в таком возрасте, в котором была я. И 
уже повзрослев, когда я стала ближе к подростковому возрасту, когда начала интересоваться, почему мы все-таки приехали, почему это произошло с нашей семьей, почему меня обзывают черт... и почему эти вещи происходят в моей жизни, почему мы не можем жить в Таджикистане. Гражданская война в Таджикистане официально закончилась в 1997-м. Даже власть нынешнего, а точнее бессменного президента, держится на благодарности. Война однажды закончилась. И на страхе. Она может вернуться. Новую страну пришлось строить на руинах того, что осталось от советского Таджикистана после пяти лет боев. Знаете, это когда новые дома возводят или восстанавливают на старых фундаментах из того, что осталось от домов разбомбленных. Они поменяли дверь. Никого нет дома. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а вы давно здесь живете? Да? А вы, а вы, а вы не помните меня? Я здесь жила. Ты какие на мне? Да. Таджикистан – самая молодая, самая бедная и самая быстро растущая страна бывшего СССР. Таджикистан – вообще страна максимумов. Самые роскошные дворцы, самый высокий в мире до недавнего времени флагшток, самый низкий уровень жизни среди всех постсоветских государств. С одной стороны, страна большая – 143 тысячи квадратных километров. Но почти все это – горы. В горах этих еще советские геологи нашли чуть ли не всю таблицу Менделеева. Правда, эти подземные богатства ничего, кроме патриотической гордости, рядовым гражданам не дают. За последние 30 лет, несмотря на отток населения, число жителей Таджикистана выросло почти вдвое, до 9,5 миллионов человек. По этому показателю страна тоже лидирует. И с соседями Таджикистану повезло, не соскучишься. Тут и Афганистан с радикальным исламом, и Китай с претензией на мировое господство, и Киргизия с ней никак не поделят приграничные земли. Благо, с Узбекистана в последние годы мир да любовь. Впрочем, все эти границы чертили без малого сто лет назад, в Кремле. До прихода большевиков никакого Таджикистана не было. А была восточная Бухара, глухая окраина Бухарского Эмирата. В нем таджики были одним из многих народов, но единственным не тюркским. Таджики, как и другие многие европейские народы, относятся к индоевропейской расе, собственно говоря. Да, к индоевропейской расе, той расе, к которой относятся и русские, и немцы, и другие народы Европы в отличие от своих соседних собратьев и государств. Формирование таджикской нации оно длилось на протяжении очень многих веков. Ключом вообще к пониманию вот этого исторического процесса все-таки, конечно, это создание государства самонидов, государства, которое, собственно говоря, создал и объединил Исмаил Самани. Для молодой таджикской власти в поисках скреп Самани как князь Владимир для российской. Основатели первого таджикского государства Самани теперь увековечивают во всем – в памятниках, названиях улиц, в купюрах, даже в горных вершинах. Правила династии саманитов ярко, но недолго. И таджики после них, потеряв государственность, вместе с другими народами переходили из рук в руки. В конце 19 века подоспела Россия, которая завоевывала, присоединяла, а потом растворяла в себе целое ханство. По сути, Российская империя подчинила себе и весь Бухарский Эмират, пока на ее место не пришла империя другая. Бухарский Эмират существовал фактически до 20 -го года. И советская власть сюда пришла только в 1921 году, в феврале месяце. А до этого времени... Здесь была ну, провинция, глухая провинция Бухарского Эмирата. Вековой порядок был разрушен. Власть ханов, беков и эмиров, которая держала вместе всех представителей самых разных народов, рухнула. Ленин обещал народам право на самоопределение. Это потом уже в Москве передумали и всех присоединили к Союзу, особо не спрашивая. Но изначально из пестрого лоскутного одеяла перемешанных наций Советы пытались скроить национальные государства. И резать пришлось по-живому, 
В Москву сыпались письма с жалобами, на местах разворачивалась подковерная борьба, хотя окончательное решение все равно принимал один Сталин. Через 70 лет это топорное разделение аукнется межнациональными конфликтами, которые не утихают до сих пор по всему постсоветскому пространству. Последний раз кровь на границе Таджикистана и Киргизии лилась весной 21 года. Но сто лет назад об этом, естественно, не думали. Таджики – это была единственная интеллигенция, единственный народ, интеллигенция, который э, упорно сопротивляла созданию Таджикистана. Значительная часть таджикоязычной интеллигенции она была увлечена идеей создания великого мусульманского государства, которое бы могло бы на равных э, сопротивляться там, э, великим европейским державам. Так как большая часть мусульман Средней Азии не была тюрками, таджики оттуда выбивались. Эта интеллигенция для того, чтобы сохранить это единство, этот великий мусульманский проект, они всячески начали отрицать существование национальности и в первую очередь таджиков. И заигрались. В 1924 году Таджикистан как автономию включили в состав Узбекской ССР. Отделиться удастся только в 29-м. Но колыбель таджикской культуры, Самарканд и Бухара отошли Узбекистану, хотя большинством населения в этих центрах цивилизации были этнические таджики. А таджикам досталась провинция Эмирата, большую часть которой составляли горы. А столицей нового государства стал Кишлак, Душанбе, точнее Дюшанбе, тогда через Ю. В переводе «понедельник». По понедельникам в этом селении проходил базар. В 1929 году столицу молодой республики переименуют в Сталинабад. Слушайте меня, Дыхани. Ваш судья знает только старый закон. Но старый закон похоронен теперь. Именем революции он больше не судья над вами. Вы сами будете судить своих угнетателей по новым законам, по законам советской власти. Веками было, что есть бай что его надо уважать, ему надо все нести, ему надо все это отдавать. И как бы, понимаете, как в свое время писали исследователи, что в Восточной Бухаре даже воз... только воздух не, подлеж... не обложен налогами. За 20 лет советской власти здесь было построено 1500 школ. Это вот до войны. Было построено более 100 промышленных предприятий. Было построено более 400 больниц и медицинских пунктов. Когда вы спросили, а в чем были минусы, а я не вижу минусов никаких. Вот одни плюсы, потому что пришла цивилизация. Потому что вот именно на клинках Красной Армии сюда пришла цивилизация. Правда, приходу советской власти радовались не все. По разным данным, около 200 тысяч человек бежали в Афганистан. Советы не только уничтожали господ и освобождали рабов. Они отрицали религию, не уважали традиции. Бравые красноармейцы из страниц Святого Писания сворачивали самокрутки. В мечетях обустраивали конюшни. Все, прежде всего, сожгли библиотеку, труды наших соотечественников, которые в основном на арабском были. Они не соображали, что, допустим, это труды Авицены или другого специалиста в области точной науки или астрофизики. У нас предки этими делами занимались, понимаете? И были при общепризнанными учеными. Но алфавит же был таким, и они думали, это все связано с исламом и Мухаммедом и другими пророками, сжигали. Понимаете? Бывали и перегибы, бывали и перегибы. Но факт того, что первые ревкомы возглавили мулы, это неоспоримо. 99% было безграмотного населения. Люди вообще не могли читать. А читать умели только люди духовного звания. И первые ревкомы возглавили мулы. Другое дело, что уже в 25-м году, когда началась борьба с басмачеством, когда начались вот эти вот наступления и так далее, вот, они были сняты, многие из них были репрессированы. Советская власть разрушила былой мир до основания. Таджикам, как и другим народам Средней Азии, поменяли алфавит. Сначала вместо арабской вязи ввели латиницу, а потом поменяли на кириллицу. 
а главный символ старых порядков торжественно сжигали 8 марта 27 года. В Международный женский день в таджикских и узбекских городах женщины снимали паранжу и бросали ее в костер. Ну, конечно же, сопротивлялись. Какой мужчина захочет свою женщину освободить? Вы же знаете об этом прекрасно. Естественно, чем женщина будет более закомплексованная и эта, и сидящая дома, для них тогда это было, конечно, на, на руку. Компания по раскрепощению женщин «Худжум» – наступление. Началась она с подпольных женских клубов, замаскированных под магазины. Здесь женщинам рассказывали о свободе, равенстве, образовании, о том, что не обязательно выходить замуж в 12 лет, например. Что можно учиться, работать. Правда, платить за эмансипацию приходилось кровью, буквально. Что тут? Букварь. Я кружок ликбеза веду, работаю среди женщин. Наверное, не всем это нравится. Сестра, а если они вас убьют? Нет. Всех не убьют. Придут другие, вот такие, как ты. Садаб, где ты? Вот в Гарне, например, были первые женщины-учителя, которых повесили. Одна из них, правда, сбежала, осталась живой. Да, моя прабабушка с папиной стороны, она как раз-таки была вообще революционеркой. И как раз вот я говорила с папой, на ней сильнее всего сказались события войны, потому что моя прабабушка всегда боролась за светский Таджикистан. Она сняла паранджу. Она была первой, кто сняла паранджу. Она пошла работать. У нее из-за этого что нещадно отобрали ее детей, которых она потом вернула. Она вышла во второй раз замуж. Если большевики боролись с паранжой как символом угнетения женщин, то сейчас мусульманские платки для таджикских властей стали признаком религиозного экстремизма. Суть не изменилась. Мужья требуют, чтобы женщины надевали платки, власти это запрещают. В стране периодически проходят рейды против хиджабов. Женщин, одетых согласно нормам шариата, задерживают, заставляют снимать платки и проводят разъяснительные беседы. Ограничения на ношение хиджабов начали вводить еще в 2007 году. Сейчас, понимаете, все-таки все равно вера исламская, она оказывает свое воздействие на, на одежду даже в первую очередь, да? Вот, потому что по законам шариата вы знаете, что женщина не должна оголять свои части тела, и только лицо, то при простороннем мужчине она должна как бы его прикрывать. Ну, естественно, сейчас, конечно же, у нас немножко по-другому стали смотреть. Если в советское время у нас, во-первых, город был, сами знаете, очень интернациональный, и разных национальностей было очень много, поэтому... А сейчас изменилось. Кто-то ходит покрытый, кто-то абсолютно позволяет ходит себе там волосами, мини, да. шорты. Это Зависит нормально. Зависит от окружения. Угу. Да. И где ты именно живешь, угу. то есть как, как, какой локальности ты находишься. Если это центр, без проблем. Если ты едешь чуть-чуть дальше центра, это уже все, это катастрофа. Но тогда, в начале 20 века, всего за несколько лет жизнь Средней Азии изменилась так, как не менялась за последние века. Все перевернулось вверх дном. Кроткие жены стали революционерками, вчерашние мулы возглавили ревкомы, недобитые баи и ханы кусали локси где-то на чужбине. Взрослые и дети с придыханием произносили имя нового идола. А это и есть Владимир Ильич Ленин. В Дюшамбе привезли памятник Владимиру Ильичу Ленину. Это, собственно говоря, первый памятник Ленину в Дюшамбе. И удивительно, что сотни других были уничтожены, но первый сохранился. И он хранится до сих пор в художественном фоде. Это вообще потрясающая история. А как его доставляли сюда, с какими боями? Басмачи прекрасно знали, что везут красного идола. И была задача поставлена уничтожить. И сколько красноармейцев, рискуя жизнями, гибли для того, чтобы этот памятник был спасен, и он был доставлен в Дюшамбе. Этот Ленин пылится на задворках худфонда рядом с другими артефактами той эпохи. 
На его глазах на пустом месте возникла целая страна, которая задумывалась как национальная, а получилась одной из самых интернациональных республик во всем Союзе. Дом, в котором я жила, это модель Советского Союза. Вот посмотрите, там жили мы, русские осетины и прочая гремучая смесь. А прямо жили Дзугаева и осетины, здесь жила баба Пана Полячка, здесь жили а, греки с таджиками, здесь белорусы с узбеками, кажется, здесь жили русские, а, здесь жили бухарские, там жили белорусы, а, там жили а, немцы, там корейцы и прочие-прочие нации. В общем, полный интернационал. Давайте спросим. Кто вы по национальности? Узбечка. А вы? Таджик. А вы? Русский. А вы кто? Таджик. Украинец. А вы? Русский. А ты? Русская. Немец. Я видела, как в начале 90-х все эти люди паковали контейнеры и уезжали. Но лишь переехав в Россию и повзрослев, я стала задумываться, а как же занесло нас, представителей таких разных национальностей и культур, на дальнюю советскую окраину? О, это вы. Сейчас я вам расскажу. Идемте. Шейх Востока, любимец Николая II, любимец Владимира Ильича Ленина. Губернатор Самаркандской области. Это человек вообще легенда. Потрясающий человек. В 1936-1937 году подвергся репрессиям. Сидел здесь в Талинабадской тюрьме. Это основатель Института истории Таджикистана. Тысячи людей, которые чувствовали, что вот-вот коснется их репрессия, то они приезжали сюда, в Таджикистан. А многих сюда даже вот так отправляли. Пожалуйста, езжайте туда и работайте. Это даже было, знаете, я считаю, что это было какое-то такое, знаете, негласное соглашение. Вы едете на окраины страны поднимать хозяйство, вот, а мы вас не трогаем. Почему вот в Таджикистане все идеально говорят, вот те русские, которые были таджики советского времени, они всегда говорили на хорошем русском языке, на прекрасном русском языке. А потому что кто сюда приезжал? Вот если вы вот здесь походите, здесь тысячи дворянских фамилий, людей с голубой кровью, которые просто, как говорится, прятались здесь в Таджикистане. Очень много людей, которые сюда были сосланы. Вот. А это были лучшие люди. Я вообще всегда говорю, что в Таджикистан приезжали лучшие люди страны. Это, конечно, и белогвардейцы, это авантюристы, это коммунисты, это ну, вот, цвет российской нации. Понимаете? И вот они здесь, полтора миллиона человек. Город Табашара образовался в вот, 1937 года при помощи России. Как-то я знаю, этот город был в обеспечении Москвы. Среди горных отрогов проложена асфальтированная дорога. Она ведет к городу Табашары. В этом городе жили немцы особенно. Немцы и русские. Немцы, которые плен были, пленные. Пленные, здесь пленный лагерь был. Они создавали вот эти двухэтажные каменные дома, школы, еще больницы, мероприятия, учреждения. Этот город особенно создаватель немцы. И кличка нашего города, как-то я слыхала, говорят, что маленький Швейцарии. Раньше, когда в союзовское время обзывали маленькую Швейцарию. В 
На месте этой маленькой Швейцарии был маленький таджикский кишлак. Всего на 40 человек. В 25 году под радостные крики геологов «командир, дозиметр зашкаливает» здесь обнаружили крупнейшее в Средней Азии месторождение урана. В 1945 году ударными даже для того времени темпами здесь добывали сырье для первой атомной бомбы. Надо было спешить, ведь у американцев она уже была. Осталось три, две, одна, ноль. Уран для первой советской атомной бомбы добыли здесь в Табашаре не только геологи, атомщики и горняки. На открытых рудниках работали репрессированные, военнопленные, переселенцы и заключенные, а также простые таджикские ослики. Кстати, у одного из руководителей предприятия в тот момент была даже идея поставить простому таджикскому ослику памятник, ведь на его горбу вытаскивали вперед советскую атомную промышленность. Молодая республика уже была вписана в плановую экономику. От Таджикистана ждали не только руду, но и хлопок. Советский Союз как можно быстрее хотел отказаться от его импорта. Чтобы выполнить поручение партии и правительства в кратчайшие сроки, на освоение пахотных земель в Таджикистане переселили 400 тысяч человек. Но и их не хватало. Спасать народ отправили врагов народа. В Таджикистан нас везли в товарных вагонах. Мы даже не знали, куда нас везут. По приезду в Таджикистан нас направили на сельскохозяйственные работы в Вахшскую долину. Ни дерева, ни куста, трава, и то сухая, ужасная жара летом. Жилья не было никакого. Делали шалаши из камыша и в них жили. Воду для питья брали из арыка, где была мошка, комары и всякие твари. Питание. Хлеб не серый и не черный. Варево, которое в России скармливают свиньям. Каждый день кого-нибудь хоронили. Особенно мучил спецконтроль. Свободный выезд в Сталинобад был запрещен. Разрешался по заявлению в особых случаях. Построенная инфраструктура позволит Таджикистану производить более 10% от всего хлопка в Советском Союзе. Репрессированных и депортированных везли в Таджикистан, а таджикских отступников в обратном направлении. Всего за годы большого террора было репрессировано более 20 тысяч таджиков. Кого-то отправляли на Колыму, кого-то расстреляли на Лубянке, а кого-то прямо на месте. Безымянные могилы тех времен на кладбище в Душанбе никто не считал. В 4 часа утра, без всякого объявления войны. Странное, наверное, было ощущение. На твою страну напали, идет война. И идет она в тех землях, о существовании которых большинство таджиков даже не подозревали. Да и страна эта всего 20 лет, как твоя. Защищать эту страну уйдут 300 тысяч таджиков. А в сам Таджикистан потянутся эшелоны с эвакуированными и ранеными. Большинство о Таджикистане тоже не особо знали. Самые тяжело раненые это обожженные танкисты. Это люди с увечьями очень страшными. Их везли в глубокий тыл. И они здесь проходили лечение. Они лежали месяцами. 50% этих людей потом на фронт не уходило. И всего в годы Великой Отечественной войны здесь, в Душамбе, Таджикистан... Были, прошли, прошло лечение более 80 тысяч человек. Более 100 тысяч было эвакуировано сюда. Если на 1 января 1941 года здесь проживало 60 тысяч, то уже на 1 января 1945 года здесь, в Душамбе, проживало более 150 тысяч человек. Из воспоминаний Инны Наумовой, семья которой была эвакуирована в Таджикистан. Нас поселяют к этим совершенно чужим людям, которые мало того русского языка не знают. Они не знают, что такое война, кто с кем воюет им, все это совершенно далеко. И вдруг им поселяют белую женщину и двоих детей. Мама была блондинка с голубыми глазами. Мы были для них совершенно чужими. Кто мы им такие и зачем им нужны, было непонятно. Однако мы у них жили без каких-либо конфликтов, без единого плохого слова. Они себе варят и нам приносят. Вот, угощайтесь». В городе возникла угроза распространения тифа и других болезней. В квартирах жили по 10-15 человек. Теперь так живут в Москве мигранты из Таджикистана, а тогда русские в домах таджиков. 
Чтобы избежать эпидемии, бани Старинабада перевели на круглосуточную работу. В специальных пунктах людей проверяли на вшивость. Буквально. Все граждане, приезжающие в город Сталинабад, обязаны пройти санобработку при городской бане номер два. Причем установить, что без справки прохождения санобработки им запрещается проживать в гостиницах, чайханах, общежитиях, на частных квартирах. В Таджикистан эвакуировали 30 промышленных предприятий со всего Союза. Легкая промышленность, пищевая, машиностроение, оборонка. Станки разгружали с поездов и монтировали прямо под открытым небом. Ткацкие фабрики шили военную форму и парашюты. Механические заводы выпускали гранаты. Из фруктов и овощей делали консервы. Все отправляли на фронт. Война, конечно, это страшное горе. Но для Таджикистана это стало научно-техническим прогрессом. Были построены десятки новых предприятий в годы войны. Пущены в работу. Были открыты новые учебные заведения. Приехало сотни профессоров, сотни преподавателей. Со Львова часть студентов приехала. Город производил, репетировал спектакли и снимал кино. В Сталинабад эвакуировали две киностудии – «Союз Детфильм» и «Одесскую киностудию». Жили тут и звезды, например, Фаина Раневская. Перевезли 17 театров со всего Союза. В доме Дихканина, где уже располагался театр, Евгений Шварц первый раз прочтет свою пьесу «Убить дракона». Через год в Москве пьесу запретят. Зрители ее увидят только в 88-м. Я начал завидовать рабам. Они все знают заранее. У них твердые убеждения. Наверное, потому что у них нет выбора. Дом Дихканина – вообще самый первый дом, построенный в Таджикистане. Его возвели еще в 29-м, когда Душанбе, по сути, был кишлаком. Именно здесь зачитывалась декларация о создании Таджикской ССР. Символ советского Таджикистана и независимости снесут в 16-м году. Театр Маяковского окажется на улице. Для нас потеря этого здания – это очень большая утрата для истории города. Ну, можно было бы снести еще, еще что-то, но вот это здание нужно было сохранить как память, как первое здание, построенное при советской власти. На месте первого советского здания китайские строители возводят очередной правительственный дворец. Друзья, это Евгений Фельдман. В прошлом году мы с ним записывали уже ролик накануне выборов в США, а сейчас мы вместе выпускаем новый мерч. Женя – крутой независимый фотограф и фотокорреспондент. В 2017 году он снимал весь предвыборный тур Алексея Навального. Это, кстати, именно он сделал те самые фотографии Навального, облитого зеленкой и обедающего дошираком. Еще Женя снимал события на Майдане в 2013 году, московские протесты в 2019, а в 2016 он снимал предвыборную гонку в США. Из этих материалов у Жени получилась целая книга «Супер вторник» и «Другие дни недели». Там есть все и обычная жизнь американцев, и выступления главных кандидатов в президенты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. В общем, Евгению интересна тема наших и американских выборов, поэтому и мерч получился тематический. Ну, лучше всего об этом расскажет Женя. Ну да, так получилось, что я заинтересовался американским политическим плакатом и при этом много снимал российскую политику в том виде, в котором она происходит. И уже много лет как-то у меня зрела внутри идея совместить эти какие-то две эстетики, два настроения. И поэтому получились вот такие плакаты, а из них потом майки, давай поднимем, с надписью «No Hope». Если помните, у Обамы были знаменитые плакаты с надписью «Hope», а у нас как-то немножко по-другому. И пока два таких вот принта с судьей и с полицейским. Идея, на мой взгляд, интересная, актуальная. Мы с Женей планируем делать еще больше коллабораций. А эти футболки получились очень крутыми. Их можно прямо сейчас заказать в моем магазине. Как обычно, ссылочка в описании. Друзья, так что проходим и заказываем такие вот потрясающие майки. Как обычно, классная ткань, классные принты, которые не боятся стирки. Буду долго радовать вас, ваших друзей. Так что все, проходим, заказываем. Пока еще есть в наличии. Хорошая вещь долго не лежит. Для нынешней власти наследие власти советской скорее помеха, нежели память. Одним в этом видится жадность застройщиков, связанных с президентом, другим – его же стремление избавиться от вещдоков былой империи. С лица города исчезают знаковые здания и монументы. Почтам, Зеленый театр, Стелла с гербом Таджикской ССР. 
Все разрушено, как бы не возмущались сами жители Душанбе. Последние дни, по слухам, доживает и знаменитая Чехана Рахат. Вот, это улица Хусейнзаде. Раньше она была улица Кирова. Вот. И здесь вот в этом трехэтажном, был трех, два трехэтажных дома. В одном жил в 40-е, 50-е годы, где-то в, в, в тот период, Войнович. Это были очень исторические дома, они были сталинки, они были очень уютные. Их можно было отреставрировать. Но видите, их снесли и построили вот такую махину. Вот эти вот здания, посмотри, вот ты видишь эту высотку, вот есть здесь не место, и вот этому зданию здесь не место. Понимаешь, мы теряем, мы не видим горы, мы не видим горы. А раньше Душамбе чем славился? Тем, что с любого места старого города можно было увидеть белоснежные вершины. Все изменилось, все, все, вся архитектура была, в каких-то местах убрали чинары. И вот это было для меня очень болезненно, в том, что чинары – это символ э, Таджикистана. И почему чинары, да, то есть они, если подняться над Душамбе, ты видишь, какой он зеленый, да, и там столько растений. И чинары, они как бы обволакивали тебя от солнца, и ты в самую яркую жару, в 12 часов дня, когда солнце в зените, мог идти по вот этим аллеям, и тебе не было жарко, потому что тебя накрывали своей мощью эти чинары, которых мне не хватает безумно. Моя мама переехала в Душанбе в начале 70-х. Золотое для Таджикистана время. Здесь было все лучшее, что давал Советский Союз. Образование, медицина, уверенность в завтрашнем дне. Плюс отличный климат и свежие фрукты круглый год. Да, из далекой Москвы решали, что сеять и когда собирать. Во что верить, а во что нет. Строить заводы или перекрывать реки. Но мелкие вольности Кремлю было не углядеть. В нашем регионе люди могли позволить себе небольшой неформальный доход. И на это, на это все власти смотрели как, бы, ну, как на обычную вещь. В то время как в России на это смотрелось более строго. У нас в регионе, допустим, были вот Гармский регион, который славился своими яблоками. Они по большей части занимались торговлей и вывозили эту свою продукцию в Россию, в Узбекистан, в другие страны. И тем, более, тем самым зарабатывали ну, чуть больше, чем обычный советский человек. Через 20 лет изобилие сменится голодом. А дружба и толерантность – братоубийством. И причины этому были заложены именно в те золотые годы. В Кремле сделали ставку на выходцев из Зеленобадской области. К 70-м годам, например, все ключевые посты были в руках представителей этого региона. Разделение на регионы здесь сильнее, чем на кланы. Землякам и малой родине доставалось все. Представителям других регионов – Бадахшана, Куляба и Гарма – естественно были недовольны. В целом Москву устраивал дисбаланс на местах, который более-менее уравновешивался только центральной властью. И... К концу 70-х, начало 80-х годов вот четыре основные номенклатурные группировки сформировались. Все ключевые позиции в аппарате госуправления, в партийном аппарате, в сфере экономики, финансов, все контролировали в основном инновации. Бадахшанцы, их было больше всего в МВД и в Академии наук. Кулябцы были в основном, они боролись тоже вместе с бадашанцами за ключевые позиции в МВД. А это гармцы, они были в торговле и в основном контролировали так называемую теневую торговлю. То есть вот эти основные четыре номенклатурные группировки, они начинали в конце, уже в начале 80-х, они 
активно боролись друг с другом. Первые беспорядки в феврале 90-го. По городу распространяется слух, что армянским беженцам, они приехали после землетрясения, раздадут квартиры, в очереди на которые годами стояли местные. Потом эти события назовут провокацией. Лозунг «Долой армян» тут же сменится на «Долой Махкамова». Это первый президент Таджикской ССР. С 17 марта 91-го по всей стране проходит референдум о сохранении СССР. 96% жителей Таджикистана проголосуют «за». Больше сторонников Союза только в Туркмении. В августе 91-го в Москве пуч. Заговорщики пытаются отстранить от власти президента Горбачева и сохранить союз в прежнем виде любой ценой. Президент Таджикской ССР поддерживает ГКЧП, за что лишается должности. 9 сентября Таджикистан объявляет независимость. Абумалик Кадыров признается, страна к этому была не готова. Но потом происходит, как бы падает на нас с неба независимость. Мы ее не завоевали. Независимость нам пала сверху, нам дали ее, и мы отбрекивались, мы не хотели его брать. Нам было комфортно в Советском Союзе, при Советском Союзе, потому что, да, есть хозяин, который говорит, делай то, делай все. Для людей, для простых людей это тоже было нормально, потому что если... Местное руководство, оно не выслушивает. Можно было пожаловаться туда, в Москву. И можно было найти на этих управу. А сейчас кому пожалуешься? Сейчас никому. Только Богу. Но Бог, он, конечно, слышит, но принимает мир очень не всегда. 24 ноября – первые выборы. Борьба идет между двумя кандидатами. Правящая коммунистическая партия выдвигает Рахмона Набиева. Его поддерживает Ленинобадская область и Куляб. Кандидат от оппозиции – режиссер Давлад Худоназаров, выходец из Памира. Набиев набирает 52% голосов, Худоназаров – 30%. После победы правящая партия решает не идти на уступки оппозиции, а наоборот – подавить несогласных. Они начали давить. Вместо того, чтобы разгромить, они еще больше сплотили между собой. Две партии, которые друг друга очень не любили, это исламисты и демократы. Чтобы понять, откуда в советской, по сути, стране взялись исламисты, надо в это советское прошлое вернуться. Несмотря на религиозные гонения и репрессии, сделать из таджиков атеистов коммунистам так и не удалось. И ислам был загнан в подполье, но выжил. В Таджикистане традиционная структура общества, она сохранилась, и ислам ушел именно туда. И, соответственно, вот там внизу, он вот в виде каких-то полуподпольных школ, где училось очень много людей. В одной школе там потом посчитали, что... За 20-30 лет около 5000 учеников прошло через подпольную школу. А религии в подполье знали даже в местном КГБ и ничего не предпринимали. Гонения начались только в середине 80-х по указанию Москвы. Эффект получился обратный. К движению примкнули новые последователи, например, теневой бизнес. В результате Исламская партия Возрождения окажется серьезной силой в борьбе за власть и предстоящей гражданской войне. Да, Исламская партия она была наиболее э, организованной и наиболее крупной э, оппозиционной силой. Но интеллигенция, она, интеллигенция тогда собиралась вокруг э, движения Ростохес, вокруг э, демократической партии Шотмона Исуфа. Вот буквально перед началом гражданской войны э, произошло не сколько слияние, а сколько э, коллаборация между э, Исламской партией и тем самым Демократической партией Шотмана Исуфа. Исуф. 
И все же оппозиция объединяется и выводит на площадь людей. Они требуют равного доступа к власти, честных выборов и демократических преобразований. Из-за того, что Москва она была как бы в раздумии, КГБ не получала никаких указаний сверху, а тогда КГБ еще де-факто подчинялась Москве. А, то есть КГБ было парализовано. МВД вдруг было парализовано полностью, потому что оно разделилось на подошанцев и куляцев. Каждый день выходит эта толпа людей, которые, скажем, днем накаляются, чувствуют себя более безнаказанно, потому что а, там их некому контролировать. Президент Набиев тоже решил вывести людей на улицу. Отныне площадь Азади стояла против площади Шахидон. Понимаете, вот у меня тогда был офис недалеко от, недалеко от Министерства здравоохранения, и каждый день во время обеда к нам в офис приходили мои друзья и с, этого, и с этой площади, и с этой площади. Приходили, мы сидели за одним Дастарханом, ели плов, а потом они расходились каждый по своим площадям. Понимаете? Вот, да, они были за, они э, митинговали за свои идеологии, но не враждовали вот как бы э, друг с другом. А потом уже, когда произошло, произошли первые столкновения, первая кровь, когда шла, Тогда эти мои друзья уже не перестали ходить ко мне в офис, потому что они уже стали бояться друг друга. И вся эта ситуация накалялась, накалялась, накалялась. И пошли провокации. Значит, на площади Зоне сзади была брошена граната. А потом поймали этих людей, которые сидели в машине. Там выяснилось, что... В этой машине в Чапанах сидели четыре сотрудника КГБ. Во главе с Белоусовым, заместителем начальника КГБ, главы КГБ Таджикистана. Когда начались первые военные события, еще никто не мог представить себе, что это серьезно и вообще, что происходит. Я помню, что никому нельзя было выходить из дома, взрослые не ходили на работу, нас не пускали тогда еще там, в детский сад, в школу. Все сидели вместе, все соседи собирались то у одних, то у других, постоянно готовили на общий стол, а мужчины, они брали вот, тазы, в которых же Женщины варили варенье, расплющивали их, приделывали к ним ручки, делали щиты из них, вооружались какими-то палками, поварежками и ходили в дозор. Они обходили весь дом. Не знаю, от чего это могло спасти. Это не было шуткой, но тогда это не воспринимали, эту опасность прям серьезно-серьезно. И вот этим запомнилось мне начало гражданской войны. Еда... Мужчины, которые ходят с этими тазами и с какими-то палками. И мы все сидим а, по домам и все ходим друг к дружке в гости. И тогда еще никто не мог представить, что это начало одной из самых кровопролитных войн на территории постсоветского пространства. В обиходе появляются новые понятия. Вовчики от слова «вахабит» — яростные исламисты. Далее этот термин стали применять для всех участников объединенной таджикской оппозиции. И юрчики от имени генсека Юрия Андропова. Это последователи коммунистической идеологии и действующей власти. Среди них много людей из органов. Их лозунг «Нет демократии, нет исламу». Да здравствует Советский Союз! В Душанбе формируется коалиционное правительство, в котором часть постов отдают оппозиции. Но никакого примирения уже не будет. Кровь пролилась. Кулябские сторонники действующего президента уезжают к себе домой. Им устроили блокаду, хотя это, это очень глупое было это решение это так называемого коалиционного правительства. Потому что оно только мобилизовало кулябцев. МВР Рахмонов был тогда это, депутатом парламента Верховного Совета от Куляба. Он в то время уехал из Душамбы к себе в регион и там тоже занялся организацией так, сопротивления так называемого там, отряда самообороны. Был одним из активных членов. 
В сентябре 1992 года Таджикистан остается без президента. Его заставили уйти в отставку. Без премьер-министра тоже отставка. И без прокурора. Застрелили прямо на улице. В разных районах страны идут ожесточенные бои. На этих исторических кадрах Имамали Рахмонов, тогда его фамилия еще писалась с русским суффиксом, становится председателем Верховного Совета. Президентская форма правления приостановлена. На заседании присутствуют представители оппозиции, которые признают выборы. Рахмонова поддерживает Россия и Узбекистан. С трибуны он просит страны СНГ ввести миротворческие силы. Области на помощь, как и в предыдущие года, как и сто лет тому назад, пришли представители коллективных миротворческих сил России. Здесь от жары трещит земля, а дома первые морозы, тут хлопка белизной поля. Напоминают о березах Таджикистан, Таджикистан Из-за тебя я дом покинул Таджикистан, Таджикистан Что нам тут стреляют в спину Но до окончания войны еще далеко Десятки тысяч убитых По дорогам растянулись караваны беженцев Что нам тут стреляют в спину Поехал в Душанбе, там начали наши братья убили там Кургани убили, центр Душанбе убили. Памирцев убивали? Да, памирцев, таджики, гармские, это, их убили. Ну, мы трупы взяли, приехали. Мы свои забрали, трупы забрали, приехали сюда. Все беженцы забрали, приехали сюда. И мы закрыли дорогу на Тавильдара, чтобы Бадахшан они не зашли. На Памире начался голод уже с, вот, с января. 93 -го года. В декабре они еще как-то прожили 92-го, а вот 93-го начался голод. То есть уже хлеб делили на листики, уже хлеб не ели, вот как хотели. То есть и вот это чувство голода, особенно у детей, оно было очень долгое-долгое время, оно ощущалось. Дети... Ощущение вот такого, что вот, вот они э, сахар был деликатесом, что-то из ряда вон выходящее, хлеба не было, они уже по кусочкам. Один из российских журналистов при мне задал вопрос ребенку. Что бы ты хотел получить? Конфеты или муку? Он сказал муку. Блокада горного Бадахшана продлится до 97 -го года. Связь Душанбе на пять лет будет полностью прервана. Голод, насилие и жестокость были по всей стране. Люди давно перестали разбирать, кто прав, а кто виноват. Ну, бывало, неделями не выходили до да, магазин даже, и, и, вот, элементарно в магазин даже мы не смогли до магазина дойти. Пришлось запасаться. Потом. Свет, газ отключали, да? В 94-м или позже отключили. А вот со светом была проблема уже, да. С продуктами, ну, конечно, в магазинах уже не оставались продукты же. Вообще пустые были, да? Да, поступлений не было. Эти очереди за хлебом? Очереди очень огромные. Даже на хлебзаводах mm -hmm. какие очереди были длинные, огромные. Я помню, что с ночи занимали эту очередь. Да, с самого ночи, да. Будущая участница Евровидения от России и лицо постсоветского феминизма Манижа переехала вместе с семьей из объятого войной Таджикистана в 1994-м. Побег стал неизбежен после того, как в ее дом попал снаряд. Мне рассказывали всякое, про комендантские часы, как мама меня несла на руках до аэропорта, чтобы улететь. Бежала фактически, потому что не, не наехать ни на чем. А как мой отец вез меня на руках, и а, нас остановили и держали а, автомат перед моим лицом. А, 
по причине, вы спросите, почему просто так. Потому что до всех докапывались, всех останавливали, всех провоцировали, убивали, не спрашивая. Как были обстрелы, как пули попадали в дома, в квартиры, как люди прятались, сложились на землю, чтобы, не дай бог, пули не попали по ним, по их детям. Мы привыкли к войне. Война продолжалась, и она стала обыденностью. Взрывы, которые доносились откуда-то прям совсем рядом, автоматные очереди прямо из-под твоих окон. И мы с детьми, а у нас не было страха вообще. Мы бегали по дворам и собирали гильзы. То есть дети в России собирали э, вкладыши от жвачек и марки, а мы коллекционировали гильзы. Мы ими менялись, мы ими играли. А потом мне пришлось оставить все мое богатство, когда мы переезжали. Я вообще не понимала, как можно оставлять столько драгоценностей, среди которых были на самом деле боевые патроны от автомата Калашникова. Я хотела понять войну, на которой я в 10 лет собирала гильзы. Но понять это невозможно. На войне не бывает правых и виноватых, есть только жертвы. Истина банальная. Но именно ее надо принять. В каждом районе есть свои истории о том, как убивали, насиловали, пытали, сжигали, как люди умирали с голоду. Но как не рассказывай историю этой войны, тебя все равно обвинят в предвзятости. Оказалось, что если разделить страну пополам и натравить одних людей на других, самые мирные люди перестают быть людьми. Мирный договор в 1997 году подпишут в Кремле. Свои подписи на документе поставит имя Мали Рахмон и лидеры объединенной оппозиции. 30% оппозиция получала мест. А всеобщая амнистия, а для тех людей, которые участвовали в, это, в боевых действиях со стороны оппозиции, возвращение беженцев, интеграция вооруженных сил, оппозиционные партии распускают свои формирования. В ответ парламент Таджикистана принимает закон о разрешении деятельности религиозных партий в Таджикистане, то есть легализирует оппозицию. Вот на этих условиях они договорились. Но, несмотря на это, стрелять, взрывать и убивать в Таджикистане будут еще несколько лет. А оппозиция просуществует недолго. Вот этот мой брат убили, а я с ней надо разбираться все. Вот каждого, у каждого тут в Таджикистане, у каждого брата крови убили же. У каждого семья по два, по три человека убили. Война – это тяжело, потому что все обиды. Президенту тоже спасибо, то, что он здесь дома строит, это строит. Есть много дела, есть много проблем, они вообще ему, может быть, не скажут. У нас с президентом, с его конституцией, все это, мы все против, его ничего не имеем. То, что и силовые структуры здесь делают, это народ знает. На той войне погибли от 60 до 150 тысяч человек. Более миллиона покинули свои дома. Но никто никогда не посчитает количество разрушенных судеб, детских травм и разбитых надежд. Мы с мамой уезжали одни из самых последних. Мы проводили всех своих друзей, кого в Германию, кого в Израиль, кого в Америку, кого во Францию. А потом собрали вещи и уехали в Россию. Здесь мы были русскими. Там мы оказались чуть. Свои среди чужих, чужие среди своих. Такова была судьба почти всех беженцев с постсоветского пространства. Ладно, я, мне было там 10,5 лет, э, хотя это глубочайшая травма, но моя мама, которая оставила там жизнь, да. вот, и это, это огромная трагедия, и приехала просто в никуда. Это то, о чем я и говорю, что такое война, это когда первое, ты теряешь все, что у тебя было твою привычную жизнь, твой статус, твои мечты. Ведь тогда наши родители потеряли все. Они потеряли самое главное, свои мечты. 
У них были свои планы, они были молодыми, яркими, талантливыми, успешными, воодушевленными, вдохновленными, чтобы жить. А потом им приходилось выживать. Когда ты имеешь там, два высших образования, когда ты красотка, когда ты была дизайнером в Таджикистане, я говорю про свою маму, ты вынуждена быть уборщицей, ты вынуждена продавать, работать на рынке, готовить еду и продавать ее. У нас не было статуса даже беженцев. Нет. Потом же там было какое-то некое упрощение, что типа те вот граждане бывших былых братских народов могут как-то иначе получить гражданство, но мы его получали очень много лет. Половину своей жизни я была лицом без гражданства. Ну, мне садики меня называла девочка чернож... не зная, что это такое. Воспитательница садики злилась, почему эти таджики приезжают и приходят в эти садики и так далее, и так далее. И поэтому она молчала и позволяла этой девочке меня оскорблять при всех и при ней в том числе. Любовь братских республик после развала семьи действительно подверглась серьезным испытаниям. Сейчас, по прошествии стольких лет, хочется понять, почему ксенофобия и национализм вдруг расцвели там, где еще вчера проповедовали любовь к другим народам. Ну, потому что все прошли через очень большой серьезный стресс. Не только мы, да, таджики, которые оказались на, посреди войны. Все потеряли понимание, что делать дальше. Таджикистан тоже собирал себя по кусочкам. Первым начали восстанавливать сельское хозяйство. Земледелием здесь занимались до советской власти и будут заниматься всегда. Сейчас зеленый не видят, а когда он жалтеет, в листах не видят, все лимон видят. Самые вкусные и самые дорогие лимоны, которые в Москве почему-то называют узбекские, они на самом деле таджикские. Дело в том, что в Советский Союз лимоны попали в 1935 году. Тогда всего пять саженцев привезли в Вашскую долину, это Таджикистан. И все лимоны Средней Азии, всех стран Средней Азии, которые мы сейчас едим, это потомки тех самых деревьев. Но Таджикистан в то время был все равно на первом месте в Советском Союзе по поставкам лимонов. Это был такой национальный продукт и визитная карточка. Вот сейчас они зеленые, но буквально через пару месяцев они будут желтые с тонкой корочкой и неповторимым таким ароматом. Самое интересное, конечно, что изначально, изначально эти лимоны привез американский исследователь Майер. По его фамилии и назвали этот сорт. Он привез эти лимоны из Китая. Но сейчас это визитная карточка Таджикистана. Лимоны в Таджикистане сажают в траншеях в полтора метра глубиной. Прогретая за долгое лето земля всю зиму работает как обогреватель. Нужно только пленкой сверху накрыть. Абдурахим Тахиров по советским временам скучает, а вот по колхозным не особо. Нормальный бы, не жалуемся, нормально бы в советские времена, очень хорошо бы. Сейчас все, как говорит, свой. Мы стали сам себе фермерами, стали свой, свой старт. Колхоз был, а сейчас фермер частный. Это очень хорошо у нас сейчас. А куда идут ваши лимоны? Ну, это большинство Россия, Казахстан. Кыргызстан. Но если сельское хозяйство как-то живет, то промышленность скончалась вместе с Союзом. По существу она была дотационной страной преимущественно, но при этом у нас были э, производства, связанные с закрытыми функционированием закрытых военизированных учреждений, уран, допустим, и, или золото. Или фактически вся вот эта, э, эта таблица Менделеев известна, что у нас имеет место. И они находились непосредственно под э, покровительством централизованных правительственных структур. Они к Таджикистану не имели отношений. Понимаете, это первый момент. Хлопок после Узбекистана мы где-то были вторым. 
производства почти здесь не было. Но если и были, они составляли частью инфраструктуры советского производства и экономики. А после распада СССР, в связи с этим, Множество предприятий и реальный сектор экономики автоматически остановились. Добыча нефти, например, с советских времен сократилась в 20 раз, а добыча газа опустилась до нуля. Нефтяные поля рядом с Пянжем выглядят как декорация к звездным войнам. Хотя местные все еще умудряются в частном нелегальном порядке выжимать из советского прошлого по капле черного золота. Вот они, осколки атомной державы. Союз развалился, а Таджикистан получил в наследство одну из самых крупных в мире свалок радиоактивных отходов. Только вокруг Табашара 5 хвостохранилищ, а это десятки миллионов тонн урановых отходов. Фонит до сих пор. Несмотря на то, что с города снята всякая секретность, об уране и радиации здесь говорят с опаской. Мать у него и моя мать, мама тоже. Две мамы работали, вот именно они рудой занимались. Одна пресс, вот так вот, ну, прессовала эту руду, а другая э, проверяла ее, как ОТК была моя мама. А какую руду? Ну, какую привозили, наверное, как она, эта руда. Уран. Уран в основном. Когда вот мой муж родился, у него пятно было на глазу. Мать думала, что прессом. А скорее всего, это вот именно что-то такое было. Потому что у меня муж 47 лет от рака умер. Я за грибами каждый год сюда хожу. А вы уверены, что отсюда грибы можно есть? Вы знаете, мы, мы отсюда едем. Мы, мы с рождения уже к Урану привыкшим. Я в России приезжаю, у меня голова болит. А здесь более-менее ничего нормально. Что-то привязали вам, да? да? Пойдемте. Вот идите за мной. Вот это большое здание, оно и его это, оно с тех времен осталось еще. И здесь у них типа столовая была и проходная была. А отец, вот сейчас мы дальше поедем, обогатительная фабрика там была. Они обогащали, но они при Союзе уже обогащали. Вот он где-то до... Наверное, до 75 -го года здесь работала, а потом уже на производство ушел. Когда завод родился у нас здесь, Заря Востока, приезжали сюда люди из России отрабатывать. Там специалисты были, все в основном специалисты из Москвы, из Свердловска были, из Перми. Ну, когда развалился уже Союз, уже хозяина не было, как бы получается здесь. Россияне уехали, можно. 92-й год, 93-й год, это бум был. Уезжали отсюда люди. Кто контейнер отправлял, кто просто так уезжал. Уезжали в Пермь. Но им было куда уехать. Это нас супутники были. Уже никого в живых нету. За Реми Бобриковой уезжать было некуда. Родилась она в Осетии, воспитывалась в интернате. В сталинские времена мать посадили по трем колоскам. Приехала я сюда и вот устроилась на работу в Таджик Золото. Мы добывали золото и серебро. Я там проработала 19 лет. Я это направление задавала, куда им идти все выработки. И как штурман это, так и подземных трасс. Обеспечение-то хорошее же было. Мы ни в чем не нуждались. И мясо, и колбасы, как все время говорят, колбаса у нас всяких разных сортов было. И начиная от икры и кончая колбасу, все было здесь. Молочная продукция, все было. А потом, когда развалился, все исчезло. Хлеб давали нам по 110 грамм на человека. Таджик золото, я сейчас скажу. Так, в 90-м году уже все, а потом все разобрали. 
Сейчас в Таджикистане 28 золотых месторождений, разведанные запасы 450 тонн, из которых только 200 являются подтвержденными. Доход от экспорта золота в прошлом году составил 690 миллионов долларов. Это половина всего экспорта страны. В советские годы золото и прочую руду напрямую забирала Москва. Да и сейчас от доходов от продажи драгоценных металлов в стране остаются лишь крохи. До 80% месторождений через совместные предприятия принадлежат Китаю. У меня, знаешь, голубая мечта, чтобы мне с России кто-то 200 тысяч прислал, чтобы русскоязычным по тысячу раздать. Здесь пенсию вам уже сказали, поскольку здесь полторы тысячи. Полторы тысячи. Вот в шахте работали, которые со мной по 35 лет работали. Вот такая у них пенсия. Самая большая – две тысячи. Минимальная пенсия в Таджикистане – 207 самани, это 1329 рублей. Средняя – 301 самани, это 1933 рубля. На самом деле Таджикистан и в советские годы тоже плелся на последних строчках рейтингов по уровню жизни. Но в воспоминаниях те времена остаются самыми сытыми. Многие ностальгируют по Советскому Союзу, хотя тогда... Все были одинаково бедны, но все равно люди ностальгируют. Почему? Потому что люди не ностальгируют по той политике, люди ностальгируют по порядку, который существовал. Мухаммад Адинаев по СССР не тоскует. Когда империя развалилась, ему было всего 4 года. Но от Москвы он и его семья сейчас зависит больше, чем когда-то советский Таджикистан от центра. Мухаммад – один из миллиона трудовых мигрантов, которые ездят на заработки в Россию. И один из десятков тысяч, кто из-за пандемии застрял на родине и не может вернуться в Москву. В России работает более одного миллиона мигрантов из Таджикистана. А это почти каждый девятый житель страны. Из-за пандемии количество мигрантов сократилось примерно на 30%. Сажать огород Мухаммад отвык. Последние 15 лет он живет по расписанию. Полтора года в Москве, один месяц дома. Ну, надо копать, надо это, чтобы растет. Если нет вода, вот вода нету. Мы покупаем вода за машину, ну, сколько тонн? Пять тонн мы покупаем за 140 сомон. Они за неделю почти хватает. Не за неделю или за пять дней иногда, если побольше жена делает расход, может за пять дня. На недельный запас воды, а это 900 рублей, разнорабочий может заработать за день, если повезет вообще найти работу. Утром выхожу, вечером прихожу. Если найду, скажу, вот нашел. Если нет, значит вечером приходить дома. Без деньги, все. Если найду, что-то покупаю, дети покушать, все. Бывает 100, 100 сомону, бывает 150 сомону, бывает 50 сомону. И бывает, вообще не найдем деньги работать, чтобы... Постоянную работу в Душанбе найти реально. Вот только прокормить на нее жену и четырех детей почти невозможно. На постоянной работе можно иметь 700 сомон. Есть 1000 сомон, а 1700 сомон кому хватает? 5000 по рубле. Средняя зарплата в Таджикистане – 1400 сомони. Это почти 9000 рублей. А минимальная – 400 сомони – 2000 рублей. Есть, которые люди, дети мало, или кто-то семья маленькая, можно хватает. Есть, которые много, конечно, хватает. Мухаммаду повезло. Последние несколько лет он работал продавцом в перекрестке. Жил там же, в подсобке. По сравнению с резиновыми квартирами, условия, можно сказать, шикарные. 12 часов у меня был рабочий день. 
každý 6 a deň, za nedielu a deň deň vchodnúť. 12 časov za robotu, za robotu, každý deň. И за это 40 тысяч? 45. 40, да. Ну, 10 тысяч кармане оставил, чтобы на дорогу, на телефонах хватает. От денежных переводов из России зависит не только семья мигранта, но и вся страна. В 2019 году гастарбайтеры перевели на родину 2,5 миллиарда долларов. Это почти 30% ВВП Таджикистана. В 2020 1,7 миллиарда долларов. Четверть ВВП. Для сравнения, от трудовых мигрантов страна получает в 8 раз больше, чем от иностранных инвестиций. Детство Мухаммада выпало на войну, а юность – на послевоенные годы, когда всюду была нищета и разруха. Получить образование и профессию мальчику из села было практически невозможно. Когда уехал в Москву, я не могу даже раз говорить «здрасте» или «спасибо», даже не могу разговаривать так. Вообще ничего не Вообще не знал, вообще. Даже не учила школы. Ни одно слово не могу разговаривать. Ты войну помнишь? На лес бегал, чтобы это, бандиты не убивал. Мухаммад не выбирал эту жизнь. Он вообще мало что выбирал. Даже жену ему выбрали родители. Но для своих детей он хочет другого будущего. Я хотел, если бы так не закрыл, я хотел все родить за это. Дети забирают из Москвы, ехать в Москву. Учиться нормально, все, ну, школа учит все. Тот факт, что четверть трудоспособных мужчин годами вынужден уезжать за границу, для Таджикистана является скрытой угрозой, которая может аукнуться самым неожиданным образом. Много молодых людей, которые учатся там в университетах или работают, вопреки нашим интересам, Здесь оставляют семей и детей, женятся там, понимаете? Это тоже угроза национальным интересам. Оно нарушает баланс с точки зрения там, половых отношений женских, мужских и так далее. Вот и Мухаммад все эти годы почти не видел своих детей. В Таджикистане без отцов выросло уже целое поколение. Сейчас он опять уходит искать работу, чтобы вечером у его детей была еда. Я рассказываю историю Мухаммада, чтобы было понятно, что толкает таджикских мигрантов терпеть бесправное положение в России, работать в нечеловеческих условиях и при этом постоянно сталкиваться с ксенофобией. Коронавирусные ограничения рано или поздно отменят, и поток мигрантов вырастет опять. Россия от этих приезжих тоже зависит. Надо читать поразительно. Я читаю еще раз первый. Буква Л. Буква Л? А, Л тут. Буква Л. Буква Л придет на сквер. Попер и лиса. Не торопись, Попер. бобер. Попер. А. В лесе туши. Ну а как тебе, трудно учить русский язык? Да. Ну трудно? Трудно, да. Раиса Байгина преподает русский язык в единственной русскоязычной школе в Табашаре. И даже на каникулах занимается репетиторством. Сестер Делерузу и Ироду родители переводят в русскую школу подтягивать язык. В этом году очень большой выезд был. Вот наша секретарь Наталья Борисовна, она говорит, ой, так много выбыло, уезжает в Россию. На их место приходят из других школ. Даже приезжает из Кансая. А зимой холодно, они все равно е, приезжают сюда в школу на занятия. Я родители говорю, вам не жалко своих детей? Они же на морозе стоят, пока эта маршрутка приедет. Нет, они должны учить русский язык. А у них там нету, между прочим, 
учителей русского языка, и русский язык там не преподается. Русский язык объединял все республики, и это еще одно наследие империи, которое почти не удалось сохранить. Русскоязычное население уезжало, русские школы закрывались. А во время войны многие дети в школу вообще не ходили. Русский потерял статус государственного и остался только языком межнационального общения. Я вот сейчас не помню, в какой именно статье выступление Путина, его слова о том, что в Таджикистане действительно... Сейчас, я, если вы подождете, сейчас я найду эту статью. Где же я? Есть. Так, вот эту статью Путина даже отложила. Вот. Россия хочет помочь Таджикистану возродить русский язык. Вот эта статья. Так, кто автор, я не знаю. Вот здесь вот такие сроки. Последние 20 лет ситуация с изучением русского языка в нашей стране складывается не совсем оптимистично. А среди стран постсоветского пространство мы занимаем по уровню изучения и использования русского языка чуть ли не последнее место. Ну это правильно же. Подруги Фарзона, Джона и Фарангиз – представители того Таджикистана, о котором в России не знают практически ничего. Говорят на нескольких языках, путешествуют. Я чистая таджичка, чистокровная, но мы с детства никогда не слышала, чтобы дома общались на таджикском. Потому что родители выросли во время Советского Союза. Я заканчивала русские садики, русскую школу, русский университет. Закончила вот МГУ, наш филиал. Шамбе. У меня еще была именно в детстве нянечка, она тоже русская была, тетя, э, тетя Лиза, вот. Я даже помню, как ее звали, вот она, вот с ней как-то мы начали разговар... ну, разговаривать, она научила меня на русском, ну, у меня речь именно развивалась с ней. Даже вот таджитский, ну, если так взять, у меня на русском речь намного лучше, чем на таджитском, да. То есть на таджитском я тоже могу сказать что-то на литературном адаби, но именно... Там, писать сочинения, как на русском, изложение mm -hmm. или как-то такое, нет, такого нет. Правда, продвинутые, образованные молодые люди не особо видят свое будущее в Таджикистане. Но если так взять, хочется, конечно, именно уехать за границу. Да, да и мои, допустим, родители, родственники там, поддерживают меня и хотят, чтобы я обучалась за границей. У нас здесь нет войн, у нас все здесь хорошо, спокойно, мирно. Единственное, что не устраивает, это, наверное, народ. Да, без культуры. Да. То есть невоспитанность некая и то, что опять-таки невозможно самовыражаться, сильно развит патриотизм. Множество людей улетело отсюда, именно русскоговорящих. В основном они улетели именно в США, в Европу. Hi, I'm Nafisa Imranova, a fashion designer from Tajikistan. Дизайнер Нафиза Имранова – таджичка, о которой больше знают в Европе и в Штатах, чем в России. Ее трудами национальная таджикская делается модным. Замок сошьете, потом выворачиваете вот в, эти, в эту часть. Сейчас мы еще с вами Мы с вами платят тоже еще. С национальным э, маленьким, таким этим изюминком будет широс потали. Каждый делает свою функцию. Один шьет пиджак, другой шьет это стрекотажные футболочки. Все успеваем. Команда небольшая, ну так шустро. А здесь не вся команда. Это часть команды, которую мы, можно сказать, лаборатория. Да? Здесь мы готовим коллекцию, смотрим, как сидит, как можно изменить, добавить. Есть женщины, которые дома делают у нас сузаны, вышивки, разные узоры, которые сейчас вы видели на нашу одежду. Вот, можно я покажу? Вот там бурная вышивка, померская вышивка, знак бесконечности и этот а, узор бесконечности. И там это, попури. Делаем новшество в таджистскую моду, потому что мы совмещаем европейскую одежду с национальным колористикой. Написано новое поколение Таджикистана, ровесница независимости, бизнес-леди. Советские годы для нее – лишь одна из многочисленных страниц истории ее страны. Здесь у нас а, классический костюм с винтажным тканью. Винтажная ткань 60-е, 50-е годы, чистый шелк с лен такой. 
Знаешь, я часто езжу по районам, по кишлакам езжу и ищу разновидности ткани, которые раньше делали. Да? Есть Хав Пуштиман. Вот коллекция Хав Пуштиман. На эта коллекция меня вдохновила наши предки. Это Насири Хисрав, Умар Хаям, Сино, Айни, Исмаэль Самани. Каждая джинсовка в единственном экземпляре. Вы можете одеть вот еще такой традиционный костюм. Эту коллекцию мы показали в Париже, в Лувре. Ого. Это платье шили около два месяца, и над этим платьем работали шестеро мастериц. Это платье висит около 10 килограмм. Очень тяжелое. Это идет это, кулябские узоры с ахдисками. Mm -hmm. Тюльпан это душамбе. Именно душамбе у нас знаменит тюльпанами. Вот. А так кулябские узоры. Это правда тяжело. Сейчас я вам покажу. Манижа выступала на Евровидении с нашим джома. Традиционный джома в таком современном стиле. Это джума можно носить с любым одеждой, как с классической, так и повседневной, даже сверху спортивной коллекции. Эту одежду можно носить. Так, на красную дорожку она одевала. А и обложка Russia Woman. Вот. Главной таджички России Манижи принять свою национальность и самобытность было непросто. На ее долю выпала участь разрушать стереотипы о таджиках. Меня как закалили все эти шутки, все эти приколы над моей внешностью, моей национальностью, все мои комплексы, которые были сегодня, расцвели в культ себя, культ своей идентичности, культ Таджикистана внутри моей крови. Но этому должно было... Этому, этому нужно было много времени, много сил и много таких ситуаций неблагоприятных. Даже та же ситуация вокруг Евровидения, она же еще раз подтвердила, что Нужно точно встать и идти <смех> и продолжать то, что ты делаешь, потому что когда твою песню проверяет Следственный комитет, это не прикольно. <смех> и тебя обвиняют в чем-то там. Ну, Если в начале этого года Таджикистан вспоминали именно из-за Манижи и ее выступлений на Евровидении, то сейчас внимание мировой общественности приковано к стране по другому поводу. В соседнем Афганистане, как бы неожиданно для всех, к власти пришел Талибан. Самая протяженная граница Афганистана именно с Таджикистаном. 1400 километров. Большая ее часть идет по реке Пянш. На правом берегу – Афганистан, на левом – Таджикистан. Памирский тракт появился в 1940 году. Это еще один подвиг советского народа. Трасса длиною в 567 километров построена за 104 дня, по 5 километров в день. В строительстве было задействовано 30 тысяч человек. Сейчас дорога разбита почти до первозданного состояния. Когда-то жители Памира, горные бадахшанцы, жили по обе стороны реки. Но с приходом советской власти пересекать Пянш было запрещено. Целые семьи были разделены неприступной рекой. Да и сейчас кажется, что Таджикистан и Афганистан разделяет не просто река, а как минимум сто лет. На афганской стороне практически средневековье, а на таджикской как-то поддерживается советское наследие. На Памире вопрос образования, вопрос образования с приходом советской власти, он очень большое внимание ему уделялось. Даже если я не ошибаюсь, что наша область по числу выпускников, имеющих высшее образование, в Советском Союзе чуть ли не на втором месте была. Сейчас идет тенденция о том, что очень молодые, наше молодое поколение изучает в корне английский язык. Сейчас наши дети, внуки, некоторые в совершенстве владеют другими языками. Харок – главный город таджикского Памира. 
Российская власть пришла сюда еще в конце 19 века, когда Памир разделили на три части. Первая часть досталась Афганистану, это была зона влияния Великобритании. Вторая часть Российской империи, а третью отдали Бухарскому Эмирату, подконтрольному русским. Советская власть пришла сюда в конце 20-х годов 20-го столетия. Поэтому проводить декоммунизацию пришлось самых, что ни на есть, вершин. Пик революции переименовали в пик независимости. Пик Ленина переименован и носит имя Абу Али Ибн Сины. А пик коммунизма, когда-то пик Сталина, теперь называется пиком Исмаила Самони. 7495 метров над уровнем моря. Но здесь, в долине, все еще можно встретить осколки Советской империи. После распада СССР между двумя берегами потихоньку налаживалась связь. Даже приграничные базары появились. Но это было до того, как на той стороне реки вывесили белые флаги Талибана. Я тут спрашиваю у всех, ну как бы не боитесь, что Талибан? Они даже сюда не придут. Не придет? Ну река вон маленькая же. Они боятся российской армии. Люди в Харуге пережили гражданскую войну и почти пятилетнюю блокаду. Их сложно напугать. Хотят бежать, они их стреляют в аэропорту. Даже шесть человек вот упали с а, вот этот Борис упал. Я не думаю, что от внешних факторов, с учетом того, что мы являемся членами ОДКБ, СПАД, еще находимся под колпаком вот этих голубых касок ООН, специализированных структур военизированных ОБСЕ, они будут нападать на нас. Всякая структура там, который хочет возрождать свою государственность в Афганистане, для них это прежде всего экономика, национальная консолидация. Эти вещи они оставляют, никогда к нам не придут, не попытаются поступ, наступать с соседним странам и навязывать свою идеологию. Это просто уже это политтехнология и очередная утка для того, чтобы э, вовлечь общественное мнение, особенно международное, и денег в экономику и при отсутствии контроля максимально их присвоит. В международном рейтинге военной мощи Таджикистан занимает 99 место из 138 стран. Границу с Афганистаном сейчас охраняют только таджикские пограничники. До 2014 года им помогали бойцы российской 201-й мотострелковой дивизии. Тогда таджикские власти решили уменьшить зависимость от России в пользу других стран. В момент развала СССР дивизия должна была достаться в наследство Таджикистану. Как поступил бывший президент Рахмон Набиев, когда ему сказали, что хорошо вот это... Э, вооружение Е, которое находится в 201-й дивизии, вообще 201-я дивизия, которая расположена у вас, это ваше, берите. Говорит, нет, 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 не можем, брат. Потому что нам нечем заправлять, нам нечем э, их содержать. Не надо нам. Последний раз власти двух государств договорились о том, что российская 201-я мотострелковая остается в Таджикистане как минимум до 42-го года. Говоря официальным языком, дивизия находится в Таджикистане, чтобы отстаивать интересы России на Средней Азии, а также для защиты независимости и поддержки конституционного строя. А гарант этого строя в Таджикистане последние 29 лет не меняется. Президент Джумхури Таджикистан Имам Али Рахман. Руководить страной Имамали Рахмон пришел с должности председателя колхоза имени Ленина. В 2003-м в Таджикистане изменили конституцию и разрешили главе государства править два семилетних срока подряд. После этого Рахмон выиграл выборы в 2006-м с результатом 79% и в 2013 м Тогда он набрал аж 84%. В 2016-м опять поменяли конституцию. Теперь Рахмон может оставаться президентом вечно. 
В рейтинге президентов-долгожителей стран СНГ Нумали Рахмон на первом месте. Он правит почти 29 лет. Следом идет Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Владимир Путин. Рахмон изначально считал составленником Москвы, и Кремль последовательно поддерживает правящий режим как максимально удобный для себя. Все знают, что условия сохранения у власти и отсутствие ротации политической власти в Таджикистане как гарантия – это Россия. Объясните. Я имею в виду, в российской политической элите внедрено понятие якобы любой смена власти, используя конституционно-правовые механизмы, может привести к активизации либо политического ислама, либо к терроризму во всех его проявлениях и экстремизма с элементами преимущественно религиозного. Таджикистан состоит во всех организациях, которые создает Россия. СНГ, Евразес, ОДКБ, ШОС. И голосует как надо. В общем, друг России. Имам Али Рахмон, например, приехал на празднование парада 9 мая в Москву даже тогда, когда в разгар пандемии не приехал ни один иностранный лидер. В военно-политическом составляющем Россия до сих пор сохраняет свое влияние. Таджикистан преимущественно находится под влиянием информационного пространства российского. Российское, вот это ОРТ, НТВ, РТР, которые влияют на формирование общественного мнения таджикистанцев, как подрубители источников информации, говорит о белорусских конфликте или каких-то прибалтийских и Украине, абсолютно ничего о Таджикистане, абстрагируется сознательно или не замечает. И этим самым способствует и содействует в том, что мы имеем, потому что вложит не в состоянии Россия, хотя и хочет, потому что у самих множество проблем, особенно после присоединения Крыма и так далее. Пока Россия не может, Китай вкладывает, покупает и добывает. Китай – основной кредитор Таджикистана. Почти половина внешнего долга Таджикистана – это кредиты Китая. И Китай – в силу продвижения идеи проекта «Один пояс, один путь» очень сильно заинтересован в развитии, в стабильности в Таджикистане и в Афганистане. Если Путин и Лукашенко преемников себе не видят, то ему Мали Рахмон замену себе уже подобрал. Уже решено, что будет транзит власти. Как бы а, есть его сын Рустам Мали. Скорее всего, уже решение принято. Там ходит много слухов, что это будет, когда это будет. Но, в принципе, скорее всего, вот, транзит власти определен. Рустам Имумали – мэр Душанбе и спикер Верхней Палаты Парламента. Всего у Рахмона 9 детей. Все родственники занимают высокопоставленные должности в правительстве и владеют крупным бизнесом. Тут и крупнейший алюминиевый завод, и авиаперевозки, банки, курорты и строительный бизнес. Всего не перечислишь, а тем более не посчитаешь. Данные о состоянии семьи засекречены. В Таджикистане о президенте и его семье вообще или хорошо, или ничего. Ой, если честно, сейчас боишься что-либо сказать, потому что с этим у нас все плохо. Нужно все время хвалить. Да, такого нельзя, ну что тут такое. То есть все хорошее можно. Если хочешь говорить, говори все хорошее, а плохого нельзя об этом ничего говорить. Только хорошее тебя все устраивает. Люди боятся чего? Люди боятся репрессий. Раз. Во-вторых, у нас в Таджикистане действует принцип «кто не с нами, то против нас». Все, с кем я разговаривала, все боятся. Да, я тоже боюсь. Почему со мной разговариваете? Ну, я надеюсь, что вы, когда будете монтировать, э -э смонтируете так, чтобы меня потом <laughs> не казнили. За что здесь, э -э чего здесь боятся люди, скажите, хорошо так? Ну, боятся критиковать Верховная власть, особенно первое лицо, семью, потому что это красная черта. Можно критиковать там, нижестоящие органы, можно критиковать э, вообще власть, но без 
того, чтобы называть конкретные имена. Как только называются конкретные имена, начинается э, месть. Как она, какая она бывает? Через, через прокуратуру, через уголовные дела. У нас очень много э, заводятся уголовных дел просто для того, чтобы кому-то вырезать язык, кому-то показать, что нельзя, нельзя переходить к красной черту. Ну, это было по всему Союзу же общая тенденция, там, контроль над информационным потоком. Правильно? Он везде происходит, в Таджикистане тоже. А общая тенденция в том, что вот, а гражданское общество – это прозападный агент, во многом эта идеология пришла из, советского, из, из, из Москвы. То есть вот эта идеология, которая потом воспринята была элитами на постсоветском пространстве, она же разрабатывалась у Путина. Вы все эти концепции увидите сейчас вот в госпропаганде по, всем, по всему СНГ. И отношение к гражданскому обществу, отношение к МПО, отношение к медиа, отношение там, к любым другим там, оппозиционным проявлениям, там, независимым информационным потоком, о том, что надо все время контролировать сверху, рост влияния силовиков, это все же общесоветские, общесонгевские тенденции. Но здесь ничего такого особого в Таджикистане не происходит. В рейтинге свободы слова Таджикистан на 162 месте из 180. А это правда диктатура и сильная Вы знаете, вот, если я отвечу конкретно, да, возможно, у меня здесь будут проблемы уже буквально через пару часов. Тебя один раз предупреждают. Ну, сначала с записками, звонками, потом вызывают на допрос. И если после всего этого ты окажешься все равно смелым человеком в нынешних реалиях, то недалек тот день, когда тебя просто посадят. А вы сейчас не работаете? К сожалению, нет. Уволили? Нет, не уволили. А нет. Просто запретили нашу, наш сайт, у Задагона назывался. После него меня нигде не официально не брали на работу. По уровню культа личности Таджикистан сейчас уступает разве что Туркмении. Ему Мали Рахмон не просто президент, он лидер нации и основатель мира. Он написал более 20 книг, баннеры с его цитатами висят по всей стране, как и портреты. А вот здесь мы делали уголок президента, уголок президента, который он ну, везде, в кишлаках, где он ходил про дружбе, как создавал дружбу. Еще мы с лозунгом президента работаем, который это его лозунг «Вперед, Таджикистан!» Мы всегда вот постараемся вперед идти. Эй, шабо, эй, рахнамо, эй, нури, анджуман, эй, сарвари, махбуби, мо, солзан, дай, ватан. Но культ личности, он даже не сколько от, от Советского Союза, как от нашего исторического прошлого. У нас всегда же обожествляли эмиров, что это наместник Бога на земле. Вот недавно у кого-то проскочила мысль, у кого-то из чиновников, что э, Бог назначает правителей. То есть это создание культа не только светского вождя, но и религиозного. Например, он приехал, постелили ткань, и он по этой ткани прошел. Потом эту ткань между собой люди, женщины делят и говорят, чтобы у нас сыновья были такими же успешными, как наш Президент. Таджикистан пережил первые 30 лет независимости. И таджики надеются, что это были самые сложные 30 лет. И дальше будет легче. Ведь позади война. 
А советский Таджикистан остается в фотографиях, архивных видео и в памяти людей, которые до сих пор не смирились с потерей той страны. Почему найдем? Мы сейчас так не бывает, чтобы мы не нашли. Да, да. Сейчас найдем все, правильно? Вы для кого ищете? Для своей подруги. Она живет в России, хотела бы узнать ну, состояние могилы папсы. Они давно уехали, да? Да, они давно. Оль, сейчас тебя тоже будут в кино снимать. Ольга, здравствуйте. А вы давно уехали из Таджикистана? Оль, ты слышишь? Она просто 30 лет назад. 30. Она очень скучает. Если бы сказали вернуться, я бы вернулась. Меня мама в 91-м году отправила. Не смогли устроиться там, да? Нет, да. она устроилась, Меня очень но хорошо скучает. Приняла. Я а, очень хорошо живу. Наскучай. Многие таджики, которые Вообще здесь, нет. они говорят, что они не хотят возвращаться в Таджикистан. Я говорю, почему? Потому что коррупции много. А так, я говорю, а мы бы вернулись, наверное. Они не понимают, что такое потерять родину.